欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子古装神话剧来袭，男主选角令人满意，又是一部预定爆款剧。一部好的作品能够被大家熟知，而且上热门，演员要付出很大的努力，演技功底也受到认可。在这个娱乐圈里，杨子是大家认可的一位演技派演员。而且相貌出众，对于他出演的作品总会圈粉无数，总会吸引着观众们的眼球。故事总是那么扣人心弦。当年主演的神话剧《香蜜沉沉烬如霜》，让观众们沉浸于剧本中难以自拔。说到此类型剧本的题材，也就是小伙伴提到的神话剧，这类作品是观众们喜欢看的类型。这部杨子主演的作品收获满满。与他共同肩负起这部剧本重担的男主角是邓伦。这次非常出众的表演，给观众们留下了很多的话题，希望他们能够在演艺圈里再次塑造荧幕情侣，给观众们留下精彩的片段。说到此时，也给小伙伴们带来一个好的话题。有消息说，杨子与邓伦将会再次出演一部神话剧，此部部神话剧就是《星落凝成糖》。故事情节主要讲述了人间一对公主，然后阴差阳错，姐妹两人被送出，从而搞出了无数笑话。故事中也牵引出两对浪漫的爱情神话故事。这部神话剧推出，在很大程度上圆梦了观众们的需求，因为这部作品带给观众们的感觉，也是之前《香蜜沉沉烬如霜》原班人马再次塑造的一部神话剧。所以说，这部作品就有了很多的期待。如果这部作品男女主角分别是杨子和邓伦，对于小伙伴们来说，有点惊喜万分，可以再次看到他们合作的精彩作品。在此之前，也看到邓伦和杨子的精彩作品，给观众们留下了非常多的话题。他们携手塑造的那部《香蜜》，甚至有热情粉丝制作成两人甜蜜的海报。这种画面真的太唯美浪漫了，男主选角令人满意。所以说，粉丝们对于他们这次合作作品确实有着非常多的期待，也期待他们能够塑造比《香蜜》更突出的一部作品。当年那部《香蜜》也是讲述着一段浪漫与曲折的爱情故事，剧中男女主角特别的抢眼，演技也非常棒，此部作品收获颇丰。对于这部《星落凝成糖》将会延续着《香蜜》的创作风格和理念，或许正是之前有这么成功作品，所以说此部作品推出更是满满期待。又是一部预定爆款剧，网友们的期待还是杨子和邓伦再续前缘，再次携手合作。罗云熙新剧宣发，杨子、白鹿领衔双女主，赖艺、谭健次强势加盟。说起最近几年娱乐圈中的当红男星，凭借《香蜜沉沉烬如霜》出圈的罗云熙一定是榜上有名的一位。他不仅拥有超高的颜值，经过几年的磨练，演技也是愈发的成熟了。罗云熙新剧宣发，杨子、白鹿领衔双女主，赖艺、谭健次强势加盟。2010年，罗云熙凭借男团身份出道。随后，在2015年因出演《何以笙箫默》被观众注意。在之后的几年时间里，他又先后出演了《因为爱情有幸福》《平里湖》《儿科医生》等诸多作品，但是反响都不是很大。直到2018年，一部《香蜜沉沉烬如霜》的热播，让罗云熙凭借润玉这个角色一跃而红。《香蜜沉沉烬如霜》之后。罗云熙的影视剧资源便算是彻底打开了。白发月上重火，半是蜜糖半是伤，心跳原计划，良言写意等诸多作品接踵而来。如今又有消息爆出，罗云熙将要与杨子、白鹿共同主演一部双女主剧。而对于杨子、白鹿这两位女星，大家可能更是再熟悉不过的了。杨子童星出道。凭借一部《家有儿女》收获不少妈妈粉，随后在正式步入影视圈之后，先后出演了《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的清簪行余生》《请多指教女心理师》等诸多大剧。
，而白鹿同样也是不简单。出道几年之后，便凭借一部与徐凯合作的大女主剧《招摇》走红，随后影视剧资源爆发，先后出演《烈火军校》《半世蜜糖半世商》《玉楼春》《周生如故》《一生一世》等诸多作品。无论是杨紫还是白鹿。都称得上是近几年娱乐圈中颜值、演技、人气俱佳的当红女星了。而且他们二位还都与罗云熙有过合作，如今再次合作，无疑会更有关注度。目前，有关这部新居鸾凤，手握光明的影视化已经得到官宣，而罗云熙、杨紫、白鹿便是该剧爆出的主演人选。除此之外，该剧还有赖艺。谭健次两位人气男星的加盟，虽然在目前的人气上，赖艺和谭健次不及已经是一线的罗云熙人气高，但是也算是近几年发展趋势大好的新一代演员了，而且也都是颜值、演技俱佳的后起之秀。有他们二位的加入，无疑在一定程度上再次加强了这部剧的流量。严旦和锦觅也都是杨紫塑造的，并且还都是女主。为何有着这么大的差别？暑期档播出的作品中，要说最不能少的，也一定是观众都十分喜爱的古装剧了。而某酷也明显知道这个情况，所以也就在这个时期放出了手中古装王牌《沉香如屑》。这部作品选择的空降上线，也为观众带来了很大的惊喜，并且随着程毅和杨紫的玉桶文等场景的呈现。也使得观众更加期待他们走到一起的时候，而这部作品也凭借着他们两个自带的热度和故事的精彩程度，顺利获得且稳定了这个名列前茅的热度。女主演杨紫也是展现出了出彩的演技实力，并且呈现出的哭戏也都引起了观众的共情。而且在之前，杨紫也出演了不少的仙侠剧女主，但为何都是杨紫塑造的女主？严旦和锦觅会有着这样大的差别，其实这也是因为这两个角色的人设有着很大的不同，并且他们的人生经历也带不一样。在仙侠题材作品中的女主演基本上都是比较单纯灵动的，其中《香蜜》中的女主锦觅就因为从小吞下了允丹，使得她失去了情爱，因此在剧中也就有着更强的少女感。并其心性也是如同没长大的小孩，而为了让自己的身份不被发现，锦觅小时候都是以男性身份露香，并且服装造型也是十分简洁的。虽然依旧能够看出锦觅是一个男子，但有着这样的意思也已经够了。但在剧情还没有怎么发展时，锦觅的女性身份就已经被发现了，于是锦觅也就不再女扮男装。并且头上还多出了不少的装饰，甚至发型也出现了一定的变化，这也使得锦觅更加的美丽动人。而在这部《沉香如屑》中的女主严旦情爱方面，并没有什么限制，因此也和尝鲜没有什么不同。并且由于她是上古彝族汉淡花修炼成型的，所以也有着美丽的容颜和身材，但却是一个想要抱紧大腿的小仙士。还有就是，严旦有着十分强大天赋，甚至有些法术一看就能直接用出，所以在实力和能力上也要比锦觅强上不少。至于造型上，严旦则是有着单边空气刘海，并且后面还扎上了两个发髻，因此剧中的他也给人一种灵动之感，同时也使得杨子的外貌更加的突出。不过，严旦一角却是一个恋爱脑。在知道自己对应渊的爱意后，也是不惜用自己心去救应渊。而这件事的出现，也让部分粉丝不由得产生了允丹也不失为一个很好的选择。至于香蜜中的女主锦觅，也是允丹存在时过着非常美好幸福的生活，但是当允丹被取出时，却过上了悲苦的人生。虽然他们的人生经过有些不同。但却都遇到了来自情敌的打击，不过这些打击也有些不同之处。其中锦觅遇到的坏人也全都算是坏的十分明白，而严旦却是被自己最为疼爱的姐姐陷害，并且还抢走了属于自己的功劳，进而使得严旦失去了生的追求。但总的来说，他们两个过得都不是很好。
。还有就是杨紫现在的演技有了一定的进步，并且在两部剧中搭档的男主演也是有着不同的人设和经历。所以，最终呈现出的人物形象也就发生了很大的变化。总的来说，杨紫已经做到了同种角色塑造出不同形象的程度，而这也是非常难得的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！